வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கொண்டை கடலை குருமா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்ருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிருச்சு இதில் பெரிய சைஸாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தடி பொடி வந்து கருகிரும் லேஸாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு மீடியம் சைஸாக ரெண்டு தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொடியாக இருக்கிறது தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசியும் இது கூடவே கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து கொண்டக்கடலை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு டம்ளருக்கு வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் சுடு தண்ணி இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கலக்கி விட்ருலாம் இதில் வந்து இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு திருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பொட்டுக்கடல கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இது கூடவே சின்ன துண்டை ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு கொண்டக்கடலை வேக வச்சது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு இப்போ வந்து அரைச்சி வச்ச தேங்காய் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிடலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ மிக்சியில் இருந்த தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றுறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் குருமா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா கெட்டியாகவே வரும் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ வந்து சிம்மில் விட்டுடலாம் சிம்மில் விட்டுட்டு இந்த கொண்டக்கல்லையை வந்து கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே கரண்டியில் வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இதோட நீங்கள் வேக வைக்கும்போது ஒரு உருளைக்கிழங்கு கூட நீங்கள் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா திக்னஸ் கிடைக்கும் நல்லா இன்னும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இந்த கொண்டக்கல்லையை வந்து நல்லா அப்படி மசிச்சு விட்டோம்னா நல்லா கொஞ்சம் திக்னஸாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது இப்படியே கொதிக்கட்டும் சிம்மில் இருக்கட்டும் அது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு நல்ல திக்னஸ் வந்துருச்சு இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான கொண்டை கடலை குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ